삼성 라이온즈 팀을 대표하는 거포 타자이자 간판 스타로 거듭나길 원하는 김동엽의 이야기를 지금 시작하겠습니다. 김동엽은 1990년 7월 24일 충청남도 천안시에서 태어났습니다. 촛돌이 지났을 때부터 집에 있던 야구공을 가지고 놀았으며 하나팀과 현대팀에서 선수 생활을 하셨던 아버지의 영향으로 어린 시절부터 야구장을 자주 드나들며 어느덧 야구는 자신의 모든 생활에 스며들어가 있었습니다. 그리고 초등학생이 되었을 때 당연히 야구를 해야 할 운명이었던 것처럼 더욱더 야구의 매력에 빠져들며 본격적으로 야구를 시작하게 됩니다. 아버지의 영향으로 야구를 시작하게 됐습니다. 아무래도 아버지가 선수 출신이라 야구장에 자주 가다보니 야구 생각이 계속 나더라고요 자연스럽게 야구를 시작하게 됐어요 부모님의 관심 아래 야구를 시작했으며 투수와 유격수로서 자신의 재능을 보여주며 선수로서 성장하게 됩니다 그리고 중학교를 졸업하고 나서 아버지의 추천으로 일본에 있는 니치난 학원으로 진학을 결정하며 야구 유학길에 오르게 됩니다 아버지께서 야구적으로 많은 경험을 해보라고 보내주셨습니다 확실히 일본 야구 문화가 선진 문화잖아요 시야를 넓히고 많은 것을 배워오라는 뜻이었던 것 같습니다 하지만 부모와 떨어져 살아야 했으며 특히 한국이 아닌 일본이라는 나라에서 이제 막 중학교를 졸업한 어린 친구가 혼자 생활하는 것은 쉬운 일이 아니었습니다 게다가 초반에는 일본어가 안 됐기 때문에 친구들과 소통에 문제가 많았으며 한국과는 다르게 일본에서는 모든 수업을 마치고 나서 야구 연습을 할수 있었기 때문에 학업과 운동을 병행하며 휴식일 없이 힘들게 선수 생활을 해야만 했습니다. 처음 1년은 어머니에게 일본에 오시면 안 돼요 라고 여러 번 말할 정도로 많이 힘들어했지만 2년차부터는 방학 때 한국에 들어오기 싫어할 정도로 일본 생활에 잘 적응했으며 이 시절 포지션을 외화수로 변경하며 야구 선수로서 성장하게 됩니다. 처음 혼자서 낯선 땅에 갔을 땐 많이 힘들기도 했지만 2년 동안 선진 야구 시스템을 경험했다는 것만으로 큰 경험이었습니다. 그리고 2년이라는 유학 생활을 마무리하고 한국에 있는 천안북일고등학교로 전학 오게 되면서 본격적으로 고교 무대에 이름을 알리기 시작했습니다. 일본에서 한국으로 전학을 왔기 때문에 1년을 유급해야 했지만 2학년 신분으로 참가한 봉황대기 대회에서 홈런왕을 차지하며 일본에서 갈고 닦을 실력을 증명해 보였습니다. 그리고 3학년 시절 참가한 총룡기 대회에서도 홈런왕을 차지하며 천안 북일고 출신인 스타 플레이어 김태균을 연상시킨다고 해서 리틀 김태균이라 불리며 많은 포르 팀들과 메이저리그 팀들의 관심을 받게 됩니다. 그리고 많은 고민 끝에 메이저리그 팀인 시카고 컵스와 55만 달러의 계약을 맺으며 KBO 리그가 아닌 메이저리그 도전을 선택하게 됩니다. 어려서부터 나도 저 무대에서 뛰고 싶다 라는 생각을 많이 했었어요. 처음부터 메이저리그에 뛸 거라는 기대는 크지 않습니다. 마이너리그부터 차곡차곡 실력을 쌓아서 메이저리그로 롱런하는 선수가 되고 싶습니다. 그러나 큰 꿈을 안고 미국으로 떠났지만 전부터 문제가 있었던 어깨 통증이 심해졌고 뜻하지 않게 어깨 수술을 받으며 힘든 시간을 보내게 됩니다. 미국에 오자마자 수술을 받아야 했으며 재활 프로그램을 소화하다 보니 아무것도 보여주지 못한 채 1년 반이라는 시간이 흘러갔습니다. 생각보다 긴 시간을 재활에 매진해야 했지만 2013년 시즌을 앞두고 맞이한 스프링 캠프에서 뛰어난 타격감을 보여주었고 선수 본인도 이런 활약이라면 금방 다음 무대로 갈수 있다는 생각을 가질 정도로 좋은 모습을 보여주었습니다. 그러나 문제는 시즌을 맞이하면서 벌어지게 됩니다. 누구나 다알 정도로 팀에서 가장 뛰어난 타격감을 보여줬지만 이상하게도 감독님은 김동엽을 경기에 기용하지 않았고 이런 일이 계속해서 벌어지며 우욕과 함께 타격감마저 떨어지며 부진한 모습을 보여주었습니다. 그리고 이때 열렸던 신인 드래프트에서 좋은 신인들이 수급되었고 결국 시카고 팀은 김동엽에게 팀에서 방출됐다는 통보를 전하게 됩니다. 타격감을 잃어갈 무렵 신인 드래프트가 열렸어요. 후배들이 들어오는 만큼 승격될 수도 있으니 준비하라고 하더라고요. 그런데 저에게 들려온 소식은 팀에서 방출됐다는 전화였습니다. 방출이라는 통보를 받았지만 혹시나 하는 마음에 귀국 일정을 놓치며 다른 팀의 오퍼를 기다렸지만 결국 연락은 오지 않았고 이때 신세를 지게 된 임창용 선배님의 좋은 덕분에 미국 무대가 아닌 한국으로 돌아갈 것을 결심하게 됩니다. 아직 젊으니까 한국에 가서 야구를 해도 늦지 않을 거라고 생각해 그리고 군 문제도 있고 수술한 어깨 때문에 송구 문제도 있으니 한국에 가서 몸을 만들고 
다시 도전해보는 게 어떻겠니? 선배님의 조언을 듣고 10일 뒤에 바로 한국행 비행기 올라탔으며 한국에 온지두 달이 안 됐을 때 공이 근무를 시작하며 한국 무대에 도전을 위한 준비를 시작하게 됩니다. 근무 이후 시간에 체계적인 웨이트 트레이닝과 수비 훈련 그리고 타격 훈련을 병행하며 옷 만들기에 열중하였고 소지 폐재 후 2016년 신인 드래프트에 참가하며 케이블 리그에 도전장을 내밀게 됩니다. 그리고 전체 86순위로 SK 와이버스 팀의 지명을 받으며 프로 생활을 시작하게 됩니다. 드래프트 순번에서도 알수 있듯이 많은 기대를 받고 팀에 온 것이 아니었기 때문에 누구보다도 열심히 훈련에 매진했으며 매경기 자신을 증명하기 위해 최선을 다해 경기에 임했습니다. 아쉽게도 데뷔 시즌은 이군에서 시작했지만 이곳에서 좋은 활약을 보여주며 자신의 이름을 알리기 시작했고 퓨처스 리그 올스타에도 선정되며 좋은 모습을 보여주었습니다. 그리고 이런 활약 덕분에 1군으로 컬업 됐으며 1군에서도 자신의 실력을 보여주며 57경기에 출전해 타율 3할 3품 6리 안타 48개 홈런 6개 타점 23점 득점 19점을 기록하며 SK 팬들에게 자신의 이름을 알리게 됩니다. 그리고 2년차 시즌부터 6개였던 홈런을 22개까지 끌어올렸으며 3년차 시즌에는 한동민 선수와 함께 팀의 좌우 거포 타자로 활약하며 팀을 6년 만에 한국 시리즈 우승으로 이끌었습니다. 그러나 자신의 첫 챔피언 반지를 획득한 기쁨도 잠시 2018년 12월 7일 삼성 라이온즈 팀으로 삼각 트레이드 되며 비룡 군단을 떠나 사자 군단으로 팀을 옮기게 됩니다. 처음으로 이야기를 들었을 때는 사실 섭섭하면서 울컥했었습니다. 다행히 지금은 마음이 진정된 것 같아요. 삼성에서는 열심히 하기보다는 잘해야 한다고 생각합니다. 수비와 타격을 잘 보완해서 잘하는 모습을 보여드리겠습니다. 2019년을 앞두고 가진 시범 경기에서 좋은 모습을 보여주며 팀이 필요했던 고포 타자 부재를 해결해 줄 것으로 기대했지만 시즌 초반 부진에 빠지며 아쉬운 모습을 보여주었고 여기에 부상까지 겹치며 삼성 데뷔 시즌은 아쉬움만을 남긴 채 시즌을 마무리하게 됩니다. 프로 데뷔 시즌을 제외하고 가장 조조한 성적을 기록했기 때문에 열심히 연습에 매진하며 2020년 시즌을 준비하게 됩니다. 2020년 시즌은 후회하지 않으려고요. 나 자신에 집중해 실력을 키워 삼성도 이익을 본 트레이드라는 말을 꼭 들을 수 있도록 노력하겠습니다. 그러나 2020년 시즌 스프링 캠프에서부터 아쉬운 모습을 보여주었고 시즌이 시작됐음에도 불구하고 팀에서 기대하는 모습을 보여주지 못하며 아쉬움을 남긴 채 2군을 오가며 힘든 시간을 보내게 됩니다. 그러나 8월 15일을 기점으로 우리가 기대했던 모습을 보여주며 팬들을 열광하게 만들었습니다. 오픈 스탠스로 타격 자세를 바꿔보자고 생각했습니다. 덕분에 타격 메커니즘이 잡힌 것 같고 준비한 것들이 실전을 통해 나오기 시작했어요. 시즌 중간에 타격 폼을 바꾸는 건 위험 부담이 있는 선택이었지만 과감하게 타격 자세를 변경하였고 이 도전이 대성공을 거두며 115경기에 출전해 타율 3할 1푼 1위 안타 129개 홈런 20개 타점 74점 득점 60점 도루 4개 출루율 3할 6푼 장타율 5할 8리를 기록하며 프로 데뷔 후 최고의 성적을 기록했습니다. 내 야구 인생 마지막까지 파랑 양말을 신었으면 좋겠습니다. 미국과는 다르게 한국에선 파란 양말과 파란 유니폼을 입고 해피엔딩을 이루고 싶습니다. 김동엽 이야기 끝! 재밌게 들으셨다면 좋아요, 구독 한 번씩 부탁드릴게요.